ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நான் உங்கள் செய்யுது இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டே ஃபோருக்கான ஆப்டிடியூட் இருபத்தஞ்சி கொஷின் சால்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாமுக்கான ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸு ஸோ ஹண்ட்ரட் டேஸ் ப்ரோக்ராமில் டே ஃபோருக்கான வீடியோ இது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்துட்டு இந்த கம்பலேஷனை வந்து நான் கீழே ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி டெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதில் எந்த கொஷின் தெரியலையோ அதை வந்து வீடியோ பாருங்கள் அப்படிங்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னா நான் ரொம்ப கிறிஸ்பாக ரொம்ப ஸ்பீடாக சொல்லிடுறேன் ரொம்ப ஸ்பீடாக சொல்கிறேன்னு யாராவது ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா வீடியோவை வந்துட்டு ஸ்லோ பண்ணி பாருங்கள் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எக்ஸு இல்லை பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸில் வச்சு பாருங்கள் ஸோ எவ்வளோ ஷார்ட்டாக கிறிஸ்பாக ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளேயோ இல்லை இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளேயோ சொல்லி முடிக்கிறோன்னா அந்த லெவலில் உங்களுக்கும் சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு டெண்டன்சி க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் மேக் பண்ணுறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் போர்டு மாஸ் பிஓடி எம்ஏஎஸ் இதுபடி தான் நம்ம இதை சால்வ் பண்ணணும்னு இதில் எக்ஸ்ட்ரா வந்து இந்த வெக்டார் மேலே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இதுக்கு ப்ரியாரிட்டி ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டீனு அடுத்து டிவிஷன் பிராக்கெட் இந்த ஆர்டர் ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட் பார்க்கணும் ஸோ அது வரைக்கும் இது நம்ம கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது இதை மட்டும் பார்க்கணும் அதுலேயும் டிவிஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கும்போது வகுத்தல் இது பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் ரெண்டு ஸோ பதினெட்டில் ரெண்டு போச்சுன்னா பதினாறு இங்கே எட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மல்டிபிகேஷன் எட்டு ரெண்டும் பதினாறு 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 முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பிராக்கெட்குள்ளே ஸோ வெளியே என்ன இருக்குன்னா இருபது இருபது முப்பத்தி ரெண்டும் சேர்ந்தால் ஐம்பத்தி ரெண்டு இதுதான் ஆன்சர் ஓகே அடுத்து வந்து ஹெச்சிஎஃப் எட்டு ஆறு ஏழு ரெண்டு அஞ்சு அஞ்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மூணால் வகுப்படலாம் ஏன்னா இதோட கூடுதல் பார்த்திங்கன்னா இது பன்னெண்டு இதோட கூடுதல் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தொன்று ரெண்டுமே மூணால் வகுப்படக்கூடியது அதனால் மூணால் இதுவும் வகுப்படும் ஸோ அப்படி மூணால் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு எட்நூற்றி அறுபத்தேழு மூணால் இது பண்ணும்போது இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது கிடைக்கும் இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு பண்ணும்போது எண்பத்தஞ்சு கிடைக்கும் ஸோ அடுத்து இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது எண்பத்தஞ்சு ரெ அஞ்சா அஞ்சில் முடிஞ்சிருந்ததுன்னா அஞ்சால் இது பண்ணலாம் பட் ஆனால் இங்கே அஞ்சில் முடியாதனால இந்த சின்ன நம்பர் இதை பாருங்கள் இது வந்து எதால் வகுபடக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பதினேழு அஞ்சா பதினேழு இன்ட்டு அஞ்சு எண்பத்தஞ்சு ஸோ அப்போ பதினேழு இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா பதினேழு அளவு வகுப்படும் அப்போ பதினேழு பதினேழு இரநூத்தி எண்பத்தொம்பது இது எண்பத்தஞ்சுக்கும் போது அஞ்சு பேலன்ஸ் வந்து அஞ்சு இருக்கும் ஸோ அப்போ மூணு பதி பதினேழு நம்ம எங்கே இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹெச்சிஎஃப் தான் கேட்டிருக்காங்க ஹெச்சிஎஃப்னால் வந்துட்டு காமனாக இருக்கக்கூடியது ஸோ மூணு பதினேழையும் இன்ட்டூ பண்ணிங்கன்னா ஐம்பத்தொன்று இதே எல்சிஎம்னு கேட்டால் கீழே இருக்க இதுவும் சேர்ந்து இன்ட்டூ ஆகும் மூணு பதினேழு பதினேழு அஞ்சுன்னு எல்லாத்தையும் பெருக்குனிங்கன்னா ஏ எல்சிஎம் கிடச்சிரும் ஸோ இதுவும் ஹெச்சிஎஃப் ஸோ ஸ்மாலஸ்ட்டு நம்பர் இவ் காமனாக இருக்கிற நம்பர் எடுத்துக்கோங்க அதில் எது மேலே ஸ்மாலோ அதை எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு அஞ்சு டூ பவர் ஃபைவ் டூ பவர் செவன் இதில் ஸ்மால் பார்த்திங்கன்னா டூ பவர் ஃபைவ் அடுத்து த்ரீ பவர் செவன் த்ரீ பவர் எயிட்டில் ஸ்மால் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பவர் செவன் அடுத்து ஃபைவ் பவர் டென் இங்கே ஃபைவே கிடையாது அதனால் கிடையவே கிடையாது நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம் இங்கே செவன் மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே செவன் கிடையாது அப்போ அதுவும் கணக்கு இல்லை அப்போ இந்த ரெண்டு தான் ஆன்சர் டூ பவர் ஃபைவும் த்ரீ பவர் செவனும் ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னா மேலே இருக்கிறதுல இருக்கிறது சின்ன இது எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இது அஞ்சு டைம் டூ இருக்கும் இங்கே ஏழு டைம் டூ இருக்கும் ஆனால் பொதுவாக எத்தனை டைம்னா அஞ்சு டைம் தான் டூ இருக்கும் ஸோ அதனால் டூ பவர் ஃபைவ் எடுத்துக்கிறோம் இங்கே த்ரீ பவர் செவன் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்குன்னா ஏபிசிடி அப்படின்னா ஏடி இன்ட்டு பிசி ஏடி சீக்வல் டு பிசி ஸோ கடைசியில் இருக்கிற எண்டில் இருக்கிறத பெருக்கிக்கோங்க எட்டு இன்ட்டு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜி கொல்ட்டு உள்ளே இருக்கிறதையும் வைக்கிக்கோங்க அஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும் வேணும்னா இந்த அஞ்சு கீழே வந்துடும் அப்போ எட்டு இன்ட்டு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவை வந்துட்டு நீங்கள் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை டேரெக்டாகவும் கூட இது பண்ணிக்கோங்க அப்போ எட்டு இன்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே கீழே ஆல்ரெடி அஞ்சு இருக்குது ஸோ
ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவா ஸோ இது பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இந்த ஃபிஃப்டீனையும் எட்டையும் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடுன்னு வரும் அப்போ புள்ளி வச்சிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூனு ஆன்சர் வரும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஆன்சர் ஸோ எக்ஸ் ரேஷியோ ஒய்ன்னு கேட்குறாங்க இது எக்ஸ் ரேஷியோ ஒய்யா ஒய் ரேஷியோ எக்ஸான்னு பாருங்கள் ஏன்னா மாறிச்சுன்னா ஆன்சர் மாறிடும் இப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் எக்ஸ் ரேஷியோ ஒய்ன்னு கேட்குறாங்க அப்போ எக்ஸ் மேலே இருக்கணும் ஒய் கீழே இருக்கணும் அப்போ எக்ஸ் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எக்ஸ் இருக்குது ஒய் இங்கே வந்துடுது இங்கே இருக்கிற நம்பர் வந்து இங்கே கீழே போயிடுது அப்போ ஃபோர் பை த்ரீ அப்போ எக்ஸ் ரேஷியோ ஒய் வந்து ஃபோர் பை த்ரீ இதே மாற்றி ஒய் ரேஷியோ எக்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துட்டு த்ரீ பை ஃபோர்னு மாறும் ஸோ இது கவனமாக இருங்க சம்டைம்ஸ் இதை மாற்றி கேட்பாங்க ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதாவது அசல் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஃபார்முலா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னாலே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடு அசல்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை என்ஆர் எஸ்ஐ எவ்வளோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ உங்களுக்கு நானூற்றம்பது இன்ட்டு நானூற்றம்பது இன்ட்டு நூறு டிவைடட் பை என்ஆர் பதினஞ்சு மூணு பதினஞ்சு மூணு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு இது ஆகிடுச்சிங்கன்னா பத்து வரும் பத்தையும் நூறையும் இது பண்ணிங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ப்ரின்சிபல் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தெட்டு அதாவது மொத்த அமௌண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தெட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா நாலு பர்சன்ட் வட்டியில் ஆகுது கூட்டு வட்டியில் அப்படின்னா ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக என்ன பண்ணுவீங்க அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரின்சிபல் இன்ட்டு ரெண்டு வருஷம்னா ரெண்டு தாட்டி நம்ம இன்ட்டு பண்ணுவோம் எதாவது இது பண்ணுவோம் மேலே பார்த்திங்கன்னா நாலு பர்சன்டேஜ்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒன் நாட் ஃபோர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஒன் நாட் ஃபோர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடுன்னு ரெண்டு தாட்டி போடுவோம் ரெண்டு வருஷம்னா மூணு வருஷம்னா திருப்பியும் ஒன் நாட் ஃபோர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு போடுவோம் இங்கே ரெண்டு வருஷம் தான் ஸோ அதனால் இது மட்டும் போதும் ஸோ இங்கே ஏ வந்து என்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தெட்டு பிரின்சிபல் தான் நம்மளுக்கு வேணும் அப்போ இது அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகும் இங்கே அப்போது பிரின்சிபல் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தெட்டு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒன் நாட் ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒன் நாட் ஃபோர் உங்களுக்கு டேரெக்டாகவே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்துட்டு ப்ரின்சிபல் கண்டுபிடிக்கணும்னா அமௌண்ட் இன்ட்ரு மேலே ஹண்ட்ரட் வரும் கீழே வந்து ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் என்ன இது வருமோ அதோட கூடுதல் வரும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தெரிஞ்சதுன்னா டேரெக்டாகவே இந்த ஸ்டெப்பு போட்டுக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அதை இது பண்ணிவிட்டு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த சம கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மென் உமன் மென் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆண் வந்து வந்து பதினஞ்சு நாட்கள் வேலை செய்கிறாங்க ஒரு பெண் வந்துட்டு இருபது நாட்கள் அந்த வேலை முடிக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கான மீசியம் மீசியமா மீசியம்ங்கிற பாருங்க எல்சியம் எடுத்திங்கன்னா பதினஞ்சு இருபது ஃபஸ்ட்டு அஞ்சால் மூணு நாலு அப்போது ஐமூணு பதினஞ்சு பதினஞ்சு நான்கு அறுபது அறுபது தான் உங்களுக்கு டோட்டல் இது யூனிட்ஸு அப்போது பதினஞ்சுனா எத்தனை யூனி இதாக இதாகும் நான்கு இங்கே மூணு ஸோ இது நான்கு யூனிட்டு இது மூணு யூனிட்டு மென்னுனா நாலு யூனிட்டு உமன்னா மூணு யூனிட்டு ஸோ இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இருவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை ஆறு நாட்கள் செய்த பிறகு அப்போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆறு நாள் செய்கிறாங்க அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் எவ்வளோ யூனிட் முடிச்சிருப்பாங்கன்னா இது ரெண்டையும் கூட்டிக்கோங்க நாளையும் மூணையும் கூட்டினீங்கன்னா ஏழு மொத்தம் எத்தனை நாள் முடிக்கிறாங்க ஆறு நாளில் முடிக்கிறாங்க அப்போ எத்தனை ஆச்சு நாற்பத்தி ரெண்டாச்சு முடித்த பிறகு ஆண் வேலையை விட்டு சென்று விடுகிறார் மீதமுள்ள வேலையை பெண் எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க அப்போது மீதம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது அறுபது டோட்டலு நாற்பத்தி ரெண்டு முடிச்சிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறத தான் வந்து பெண் செய்வாங்க ஸோ அப்போது அறுபதில் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து பதினெட்டு யூனிட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பதினெட்டு யூனிட்டை வேலையை முடிக்கணும் அப்போ பதினெட்டு யூனிட் வேலையை முடிக்கணும்னா மொத்தம் மூணு யூனிட்டாக அப்போது பதினெட்டு 
ஒரு நாளைக்கு மூணு யூனிட் முடிப்பாங்க அப்போ பதினெட்டு யூனிட் முடிக்க ஆறு நாள் ஆகும் ஸோ உமனுக்கு பார்த்திங்கன்னா மீதமும் இது முடிக்க வந்துட்டு ஆறு நாள் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதை பேஸ் பண்ணி அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா கரெக்ட் தான் அந்த நைன்னு ஸோ ஆறு நாளில் முடிச்சிருவாங்க ஆன்சர் வந்து சிக்ஸு என்னடா சிக்ஸ் சிக்ஸ் வரும் நம்ம நைன் போட்டிருக்காங்களா என்ன அடுத்த சம்பவம் இதை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து சிக்ஸு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ ஏபி இவங்களோட எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து பியை காட்டிலும் மூணு மடங்கு ஃபாஸ்ட்டாக செய்கிறாங்க இது எஃபிஷியன்சி திறனில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு இஸ்ட்டு ஒன்று இதே வேலையில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஏ ஒரு நாளில் முடித்தா பி அதை மூணு நாளில் முடிப்பாங்க ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீன் ஆயிரும் இப்போ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைனா ஏ வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருபத்தி நாலு நாள் எடுத்துக்குவாங்க அப்படிங்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா இருபத்தி நாலு நாள் அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ரெண்டு ரெண்டு மடங்கு ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டுங்கிறனால இருபத்தி நாலு ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா பன்னெண்டு ஸோ பன்னெண்டு தான் காமன் இது ஸோ இப்போ பன்னெண்டை வந்து நீங்கள் ஒன்றாலையும் மூணையும் பெருக்கி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றால் பெருக்கினீங்கன்னா பன்னெண்டு ஒன் பை டுவெல்லு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மூணால் இது பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸு ஸோ இப்போ இது வந்து ஏபின்னு வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க ஏபியை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பன்னெண்டு ஏ பி வந்து முப்பத்தாறு இது ரெண்டு கம்பைன் பண்ணி சேர்ந்து ஒர்க் டுகெதர் பண் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா A இன்ட்டு பி ஏ ப்ளஸ் பி அந்த ஃபார்முலா அப்போ ஏ பன்னெண்டு இன்ட்டு முப்பத்தாறு டிவைடட் பை பன்னெண்டையும் முப்பத்தாறையும் கூட்டிங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு பன்னெண்டு முப்பத்தாறு டிவைடட் பை நாற்பத்தெட்டு தான் சரி இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ பன்னெண்டால் இது பண்ணிங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு நான்கு நாலால் இது பண்ணிங்கன்னா ஒன்பது ஆன்சர் ஒன்பது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கெட்டிங் ஜாப்பும் நாட் கெட்டிங் ஜாப்பும் அதாவது கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தரவு கிடைக்காமல் இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு ஸோ இது ரெண்டத்தோட கூடுதல் பார்த்தீங்கன்னா கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு பி ஆஃப் ஏ பி ஆஃப் ஏ இது கிடைக்காமல் இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகோட கூடுதல் ஒன்று ஸோ இதை நீங்கள் கொண்டு போய் இது பண்ணிங்கன்னா போதும் ரெண்டையும் கூட்டி x பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று மீசிமாக எடுத்திங்கன்னா பதினஞ்சு டிவைடட் பை மேலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஃபைவ்வு இங்கே த்ரீயால் இதாகும் அப்போ எயிட் எக்ஸ்ன்னு வரும் எயிட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பை எயிட்டுன்னு வரும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்குறாங்க இதுக்கு டேரெக்டாகவே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடுன்னு வரும் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நாலு ரெண்டையும் இது பண்ணிங்கன்னா எட்டு ஆன்சர் வந்து எட்டில் தான் ஸ்டார்டிங் ஆகும் அதனால் எயிட் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது ஆன்சர் நீங்கள் இதை வந்து பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் கண்டிஷன் தட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கணும் எல்லாமே பிரின்ஸிபல் எண்ணு ஆறு மூணையும் கொடுத்துருந்தா இதில் இருக்கிற அந்த கூடுதல் பாருங்கள் சரி அதை மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் அதோடய ஃபஸ்ட் நம்பர் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சுனாலே ஆன்சர் கிடச்சிது சப்போஸ் எட்டாயிரத்தி சம்திங் இன்னொரு இதில் வந்துட்டு ஒம்பதாயிரம் நாலாயிரம் இல்லாமல் எட்டாயிரத்தி இரநூறு எட்டாயிரத்தி நானூறுன்னு கொடுத்துருந்தா நீங்கள் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை என்ன பண்ணுங்கன்னா ஹண்ட்ரடால் இன்ட்ரூவ் பண்ணும் ஃபைனல் வர ஆன்சராக ஹண்ட்ரடாக டிவைட் பண்ணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிம்பிளி சிம்பிளாக வந்து சால்வ் பண்ணுறக்காக இன்ட்ரூவ் பண்ணுறோம் நாற்பது நாற்பத்தி மூணு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நூறு வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம கூடுதல் காணணும் இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து என் பை டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் எல் என்னு நம்மளுக்கு முதல் உறுப்பு தெரியும் நாற்பது கடைசி உறுப்பு தெரியும் நூறு ஸோ இது இந்த பகுதி நம்மளுக்கு தெரியும் ஏ ப்ளஸ் எல் ஆனால் என் பை டூ தெரியாது என் தெரியாது அப்போது நாற்பது நாற்பத்தி மூணு நூறு இப்படின்னு இருக்குன்னா இதோட டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கு என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஷார்ட் கட்டு நான் சொல்கிறேன் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மூணு நாற்பத்தி மூணுலேருந்து நாற்பது மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா மூணு திருப்பி நாற்பதுலேருந்து மூணை வந்து மைனஸ் பண்ணுங்கள் முப்பத்தி ஏழு 
இப்போ இந்த முப்பத்தி ஏழை கொண்டு போய் இங்கே நூறு இங்கே கடைசி உறுப்பு இருக்குல்ல இதால் மைனஸ் பண்ணுங்க அறுபத்தி மூணு இப்போ வர்ற அறுபத்தி மூணு ஆன்சரை வந்து இதால் டிவைட் பண்ணணும் இந்த காமன் டேர்மால் பை த்ரீ அப்போ எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி ஒன் ஆன்சர் வந்துட்டு என் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இது இப்போவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் என் பை டூ அப்போது டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை டூ ஏ ப்ளஸ் எல் ஏ வந்து நாற்பது ப்ளஸ் நூறு இருபத்தொன்னு கீழே ரெண்டு மேலே நூற்றி நாலு ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைனலாக ஆன்சர் கிடைக்கும் அதை வந்து டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படி பண்ணிங்கன்னா பதினாலு புள்ளி ஏழு கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்துட்டு என் வந்து பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் இதை ஒவ்வொரு கூடுதலில் எந்த கூடுதல் வரும்போது ஐயாயிரத்துக்கு மேலே நம்பர் எக்ஸீடாக இருக்கும் அப்படிங்கும்போது என் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை ஃபார்முலா படி போகாமல் டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணியே பாருங்கள் ஒன்று ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் ஆறு ஆர் ஸ்கொயர் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தாறு ப்ளஸ் அடுத்து ஆர் கியூப் பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி பதினாறு ப்ளஸ் அடுத்து வந்துட்டு ஆர் பவர் ஃபோர் திருப்பி இன்னும் ஒரு ஆறால் இது பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது இரநூத்தி பதினாறாக சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸாக்ட் அக்யூரேட்டாக வேணும்னு அவசியம் இல்லை அப்ராக்சிமேட்டாக இருந்தாவே போதும் அப்போ இரநூறு இன்ட்டு ஆறு ஆயிரத்தி இரநூறு ப்ளஸ் அடுத்து ஆயிரத்தி இரநூறு இப்போ இந்த இதை மட்டும் கூட்டி பாருங்கள் உங்களுக்கு வேல்யூ வருதான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்துக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி நானூறு ஆயிரத்தி அரௌண்ட் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்குள்ளே தான் வரும் வேல்யூ அப்போ திருப்பியும் ஒரு ஆறால் இது பண்ணிங்கன்னா ஏழாயிரத்தி வரும் ஸோ இப்போ வந்து ஐயாயிரத்துக்கு மேலே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ எத்தனை நம்பர் எத்தனை மொத்த உறுப்பு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ ஆன்சர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு ப்ரெசன்டேஜாக மாற்றணும் ஃபஸ்ட்டு அப்போ ஆறு ஒன்று பை நாலு வந்து கலப்பு பின்னத்தை இருக்கிறத சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்போ கீழே நாலு ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நான்கு ஒன்று இருபத்தஞ்சி கூடுதல் இரு ப்ளஸ் ஒன் இருபத்தஞ்சி இப்போ ப்ரெசன்டேஜாக வந்து ப்ரெசன்டேஜினாலே ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு வரும் ஆன்சர் ஸோ சிங்கிள் டிஸ்கவுண்ட் இன் அ ப்ரெசன்டேஜ் ரெண்டு அடுத்தடுத்த டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க இருபத்தஞ்சி சதவீதம் கொடுக்குறாங்க இருபது சதவீதம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கான சமமான தள்ளுபடி சேர்த்து எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் இனிஷியல் அமௌண்ட் ஹண்ட்ரடுன்னு வச்சுக்கோங்க டிஸ்கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தைந்து சதவீதம் அப்போது ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நூற்றில் இருபத்தஞ்சி கழிச்சிங்கன்னா எழுபத்தஞ்சி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு இருபது சதவீதம்னா நூற்றில் இருபது கழிச்சிங்கன்னா எண்பது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ திருப்பி ஒரு ஜீரோ கட் பண்ணியாச்சு ஓர் எட்டு எட்டு சரி இது எட்டு அப்படியே இருக்கட்டும் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபையால் இது பண்ணிங்கன்னா இது டூ டைம்ஸு இது பார்த்திங்கன்னா ஓர் அஞ்சு 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 பதினஞ்சு வரும் இது இது பண்ணிங்கன்னா நான்கு ஸோ பதினஞ்சு இன்ட்டு நான்கு அறுபது ஸோ இங்கே வந்து ஆன்சர் அறுபதுன்னு போட்டுறக்கூடாது ஸோ இதுக்கப்புறமா நூறால் கழிக்கணும் கழிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தள்ளுபடி கிடைக்கும் சக்ஸஸ்ஸிவ் இது ஸோ ஆன்சர் வந்து நாற்பது ஏன்னா நம்ம வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ அதில் தள்ளுபடி எவ்வளோன்னு தெரியணுன்னா அதில் நூறால் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனலாக ஃபார்ட்டிங்கிற ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ எல்சிஎம் இது வந்து ரெண்டு ரூட் இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி டானாக போட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் டேரெக்டாக என்ன பண்ணிடுங்கன்னா இதுவும் நாளால் வகுப்படும் இதுவும் நாளால் வகுப்படும் எப்படி நாளால் வகுப்படும்னா நாளால் வகுப்படுவதற்கான நியதி கடைசி ரெண்டு டிஜிட் வந்து நாலால் வக வகுப்பட்டுச்சுன்னா அதாவது நூற்றி இருபத்தி நாலில் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி நாலு நாலால் வகுப்படும் நூற்றி ஐம்பத்தாறில் நாலால் வகுப்படும் ஐம்பத்தாறு ஸோ இது வகுப்பட்டுச்சுன்னா அது ஆறு நாளால் வகுப்படும் அப்போ வர்ற ஆன்சரும் நாலால் தான் வகுப்படும் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றா பாருங்கள் இருபத்தாறு நாலால் வகுப்படாது எண்பத்தாறு நாலால் வகுப்படாது இருபத்தாறு நாலால் வகுப்படாது முப்பத்தாறு வகுப்படும் அப்போ ஆன்சர் இது தான் ஸோ டேரெக்டாக போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கேட்டாங்கன்னா அது ஃபஸ்ட்டு மூணால் வகுப்படுமா நாலால் வகுப்படுமா ஒன்பதால் வகுப்படுமா அப்படிங்கிற நியதியை பார்த்து ஆறால் வகுப்படுமா அப்படிங்கிற நியதியெலாம் பார்த்துட்டு அதே மாதிரி ஆன்சரும் அந்த நியதிக்கு உட்பட்டுச்சுன்னா அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நீங்கள் ஃபார்முலா வந்து எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎம் இன்ட்டு ஹெச்சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்
உங்களுக்கு மைனஸ் பண்ணண்டு இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்குது அப்போது ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நான்கு வரணும் அப்படின்னா பெருக்குனா வந்து பன்னெண்டு வரணும் மைனஸ் கழித்தா வந்து நாறு வரணும்னா ஆறு ரெண்டு ஸோ அப்படிங்கும்போது இதை நீங்கள் என்னவாக மாறும்னா ஏ ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் டூ அடுத்து இதை பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸு இங்கே மைனஸ் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ஸோ அப்படிங்கும்போது இங்கே கூடுதல் வந்து அஞ்சு வரணும் பெருக்குனா ஆறு வரணும் அப்போது மூணு ரெண்டு ஆறு மூணை ரெண்டையும் கூட்டிங்கன்னா அஞ்சு வரும் அப்போது ஏ மைனஸ் த்ரீ ஏ மைனஸ் டூ மொத்தம் இந்த நாலு நம்பர் இருக்குது ஏ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏ மைனஸ் டூ ஏ மைனஸ் டூ ஏ மைனஸ் த்ரீ ஏ மைனஸ் டூ ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம் இதுதான் நம்ம எக்ஸ் ஒய்யே இது கூட நம்மளுக்கு எல்சிஎம் வேணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஹெச்சிஎஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஹெச்சிஎஃப் எவ்வளோ ஜிசிடி தான் ஜிசிடி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஏ மைனஸ் டூ இந்த ஏ மைனஸ் டூ கீழே நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஏ மைனஸ் டூ ஏன்னா இங்கேருந்து கீழே வந்துடுது அப்போ ஏ மைனஸ் டூ ஏ மைனஸ் டூ அடித்தேன்னா ஏ ப்ளஸ் ஆர் ஏ மைனஸ் த்ரீ ஏ மைனஸ் டூ ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஏ பச்சை மஞ்சள் கருப்பு நாலு மூணு அஞ்சு ஸோ இங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னா கருப்பு பந்து மட்டும் நாற்பது கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஃபைவ் மேலே வந்து ஃபோர்ட்டி நாற்பது இப்போ எவ்வளோ கேட்குறாங்கன்னா மொத்த பந்துகள் நினைக்கி அப்போ மொத்த ரேஷ் எவ்வளோ நாலு மூணு அஞ்சு இஸ் ஈக்குவல் டு நாலு மூணு ஏழு ஏழு அஞ்சு பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு எட்டு எட்டு அஞ்சு நாற்பது எட்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு தொண்ணூத்தாறு ஆன்சர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்குறாங்க பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இரநூத்தி நாற்பது அப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரம் இன்ட்டு என் ரெண்டு ஆர் நம்மளுக்கு தெரியாது நூறு இஸ் ஈக்குவல் டு இரநூத்தி நாற்பது ஸோ இது வந்து நீங்கள் இப்படி க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இல்லை இங்கே நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் முப்பது என்ன ஆகும் இங்கே வரும்போது மூணால் இது பண்ணிங்கன்னா எட்டு பத்துனாகும் நாலு சரி நான் தெளிவாக போட்டுக்கிறேன் இரநூத்தி நாற்பது இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் மூவாயிரம் என் ரெண்டு ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்படிங்கும்போது இப்போ ஆர் மட்டும் வேணும் நம்மளுக்கு அப்படின்னா இரநூத்தி நாற்பது இன்ட்டு நூறு டிவைடட் பை மூவாயிரம் இன்ட்டு ரெண்டு ஸோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ஒரு ஜீரோ இது ஒரு ஜீரோ ஓர் மூணு மூணு எட்டு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஸோ நான்கு சதவீதம் ஸோ எனக்கு ஸ்பேஸ் இல்லாதனால நான் இப்படி போடுறதுனால எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுது ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக நோட்டில் போடும்போது பார்த்து போட்டுக்கோங்க ஸோ பேக்டீரியா பார்த்திங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு ஆரம்பம் பார்த்திங்கன்னா பத்தாயிரம் அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி எவ்வளோ ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து ஐந்து சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போது இன்க்ரீஸ்னால் நூற்றி அஞ்சு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிக்ரீஸ் எயிட் எட்டு சதவீதம் அப்போது நூற்றி நூறுலேருந்து எட்டு போச்சுன்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அடுத்து வந்து தேர்டு பார்த்திங்கன்னா பத்து சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ நூற்றி பத்து டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தாறு கிடச்சோம் இதுக்கான ஃபார்முலா மொத்த புறப்பரப்பு கூம்போட மொத்த புறப்பரப்பு பையார் எல் ப்ளஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு அவங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா எழுநூற்றி நான்கு வந்து ஏழு அப்போ பை இன்ட்டு ஏழு இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் ஏழு இஸ் ஈக்குவல் டு 
இதுக்கு டுவெண்ட்டி டூ டி பை செவன் அப்படின்னு இது பண்ணிங்கன்னா செவனு செவனு கட் ஆகிரும் எல் ப்ளஸ் ஏழு இஸ் ஈக்குவல் டு எழுநூற்றி நான்கு ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ ரெண் எழுநூற்றி நாலில் இருபத்தி ரெண்டால் இது பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பதினோரா வாய்ப்பால் அடிச்சிங்கன்னா இது ரெண்டு இது வந்து ஆறு மிச்ச நாலு இருக்கும் அறுபத்தாறுங்கும் போது நாலு பேர் அஞ்சு இருக்கும் அறுபத்தி நான்கு அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து எல் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ அப்போது எல் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ மைனஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆன்சர் லேட்ரல் ஏரியா பக்க அளவு கன சதுரத்துன்னு ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ வந்து பன்னெண்டு 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 நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு நாலால் இது பண்ணிங்கன்னா நன்னாங்கு பதினாறு மிச்சம் ஒன்று நன்னாங்கு பதினாறு பதினேழு மிச்சம் ஒன்று ஒன்று நான் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு ஆன்சர் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் தான் ஃபார்முலா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இது பண்ணணும் மைனஸ்க்கு பதிலாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் பதினாலு இன்ட்டு பத்து இதுக்கு மேலே மல்டிபிகேஷன் பதில் ப்ளஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் ஃபோர் அடுத்து ப்ளஸ்ஸுக்கு பதில் டிவிஷனுக்கு பதிலாக மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அடுத்து ஏ ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் இது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு போர்ட் மாஸ் ஏறிப்படி டிவிஷன் தான் வரும் அப்படின்னா ரெண்டு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மல்டிபிகேஷன் நூற்றி நாற்பது அடுத்து அடிஷன் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு மைனஸ் ரெண்டு நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு போர்ட் மாஸ் தியரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த சம்மு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ மூணு பக்கம் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து green red blue red green blue red blue ku enange edu irukku orange irukku appo red blue inge irukku appo kandipa keela pathina orange irukum adutha vandittu green blue ku inge irukku green blue idoda idu thodand edu irukku na purple appo green blue appo inda side pathina back side la pathina purple irukum அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ப்ளூவோட ஆப்போசிட்டு தான் கேட்குறாங்க அப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் இல்லாத க கலர் என்ன மேக்ஸிமம் எல்லா கலரும் வந்துருச்சு ஒரே ஒரு கலர் மிஸ்ஸிங்க அது என்னென்னா ரெட்டு வந்துருச்சு க்ரீன் வந்துருச்சு ப்ளூ வந்துருச்சு ஆரஞ்ச் வந்துருச்சு பர்பிள் வந்துருச்சு எல்லோ மட்டும் இல்லை அப்போ எல்லோ தான் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க எது எது அடுத்தடுத்த சைடோ அதோடு சேர்ந்து இருக்கிறது தான் அது பக்கத்தில் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஃபைன் த சம் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இப்போ இதை வந்து டூவை வெளியே எடுத்துருங்க அப்படிங்கும் போது ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்ட்டி ஆகும் இதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா சாரி ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் அப்படின்னு வரும் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாற்பது வரைக்கும் இருக்கும் இதுக்கான ஃபார்முலா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ என் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஓகே இப்போ நாற்பது இன்ட்டு நாற்பத்தி ஒன்று ஜீரோ ஒரு நான் நான்கு நன்னாங் பதினாறு ஸோ ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பது ஸோ ஆன்சர் வந்து என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ ரெண்டு வெளியே எடுத்தனால ரெண்டு இங்கே வெளியே இருக்கும் ஸோ இது இதுவும் இதாகிடும் ஸோ அப்படிங்கும் போது என் என்னுங்கிறது நாற்பது ஸோ நாற்பது இன்ட்டு நாற்பத்தி ஒன்று தான் ஆன்சரு ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பது ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ